Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сегодня смотрим пуск Илона Маска и его ракеты. Третий раз. Starship Flight Test. Остается 3 минуты до пуска, а вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим видео. Посмотрим, что у нас будет происходить. Удивительно, что сегодня нормально вроде как погода. Время по Москве сейчас 16.22, 14 марта. Интересно, что, что произойдет, отменят или нет. Погода вроде нормальная. В общем, планы у них какие? А, запустить ракету. А, вот эта первая ступень, она возвращается и приземляется в воду, а вторая пролетает над а, Мексиканским там заливом и дальше над Индийским океаном. И дальше пока неизвестно. них там получается раннее утро, наверное. Просто посмотрите на сколько большая ракета, где-то 200 метров ракета. Или около того. Минута 50. Народ уже ликует и ждет. Либо будет фейерверк, либо будет наконец-то успех. Минута 30 остается. Просто представьте себе, какой гигант сегодня полетит. Это офигенно. В мире еще не было подобной такой системы. Минута. Минута до пуска. От ракеты прям такой этот холод идет. Там жидкий кислород, наверное, еще какое-то топливо. Там показывали раньше. Один на четыре миллиона смотрят. Тридцать секунд до старта. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Лифтов. Запуск. Понеслась. Вот это да, друзья. Все двигатели работают. Скорость 200 км в час. Офигенно, это офигенно. Блин, камера у них отстает. И у них камера сломалась, походу. От такого. Блин, ничего себе кадры. Офигеть. Офигеть. Вот это кадры, слушайте. Так, 40 секунд летим. 800 км в час скорость. Это потрясающе. Такие виды, вы посмотрите. Интересно, это, наверное, с помощью Старлинка работает все так хорошо. Тысяча километров в час. Высота 8. Блин, как классно вообще. И качество такое хорошее подобрали, прям вообще офигеть. 1,6 миллионов смотрит. 15 километров высота. 1600 километров в час скорость первой ступени. 
Все yeah, двигатели работают. Меньше половины топлива осталось. 25 километров. Скорость 2500. And then the clamps holding the two stages together are going to release. Starship second stage will ignite its engines, the RVAX first, the sea levels right after that. The sea level engines will be splayed or just kind of pointed out at about a 15 degree angle. So if you look close, if you get good tracking, you might be able to see those center right after. Высота 40 километров, скорость 3700. Офигеть. Еще показывают, кстати, ориентацию внизу, если можете заметить, да, ориентацию к земле. Почти 5000 км в час. 60 км высота. Сейчас, по идее, стыковка должна быть. О, отстыковка прошла. Охренеть. Охренеть. Все прошло успешно пока что на данный момент. Первую ступень не видно. Вот она отлетела там внизу первой. 88 километров, скорость 4000. Пока что все получилось, друзья. Просто вообще 5 из 5. Good there, news informing us that the second stage or the ship, everything looking good, nominal there. First stage is currently performing the boost back burn, expecting that to last about one minute. That boost back burn, uh, that boost back burn propels the booster back towards the coast, taking it to a landing Кстати, in the вот waters то, of the Gulf of Mexico. Кстати, вот то, что мы только что видео видели, это первая ступень была. А слева вот using the super heavy boosters, 13 center engines from here on out. Потихонечку снижается. Слева написана первая ступень, справа вторая. У левой ступени все двигатели выключены, у правой включены все двигатели. Потихонечку идет набор высоты и скорости. А слева ступень, она, видите, готовится уже к спуску. И меняется ориентация. Блин, как же это потрясающе, друзья. Удивительно наблюдать такие вещи. The next one will be the landing burn, where all 13 center engines will initially ignite and then transition into a three ракета потихонечку первая ступень разворачивается. Now, just as a reminder of the stage one test objectives, uh, we're looking for controlled ascent. Вот если бы она еще села на платформу, это было бы вообще офигительно. Gorgeous, we cruised right through it, uh, as well as. Good news there telling us that the path that Starship is on uh, is good. Now Starship's second stage is still firing так, its engines and as you heard following planned flight path uh, the ship objectives were looking for hostage again. Какая громадина там взлетела. Офигеть. Это то же самое, как огромная башня Москва-Сити бы летала бы. То же самое. Yep, Kate, like this is just a, a phenomenal test so far. Super Heavy is performing beautifully today. It's on its Все, первая ступень начинает спуск. Видите, ускоряется скорость падения. Километраж стремительно падает. А вторая ступень тем временем все ускоряется. Высота 142 километра у нее. О, подруливает. Смотрите, как первая ступень. Вот это вот офигенно. 
Там используются электрические приводы для подруливания и специальные решетки. Пипец, там ракета 4000 км в час почти. Вот начала тормозить. Вот. Смотрите, как летит быстро, охренеть. Давай, давай, держись. Два километра осталось. Вышки зажигаются. И непонятно, что случилось. Камера ищет, а ракеты не видно. Ну, скорее всего, она в воду просто упала. Ну, факт остается фактом, то, что все пока что успешно, то, что они запланировали, и это очень хорошо. Над посадкой, я думаю, они потом просто поработают как следует, и все будет вообще тип-топ у них. Это у них там пункт. Пункт наблюдения. Вторая ступень у нас все летит. 25 тысяч километров в час. Высота 147 километров. 148 уже. Интересно, что же они сделают с второй ступенью? Тоже приземлят в океан, интересно? Так, двигатели выключили. Блин, потрясающе. We're farther than we've ever been before. We've got a starship not just in space, but on its coast phase into space. Just to recap where we've come, and the, it's only been nine and a half minutes. How has it only been nine and a half minutes? We left it off right on time at uh, 8.25 a.m. We didn't have to hold at our gate at all. We had 33 out of 33 Raptor engines open up. Uh, and light and get us through a nominal ascent another successful hot stage all six engines on the ship propelling us into orbit we did see a uh, what looked like a nominal boost back burn uh, and then we did make it all the way to the landing burn this time didn't light all the engines that we expected and we did lose the booster uh, we'll have to go through the data to figure out exactly what happened obviously um, so we'll be on the lookout for information about that but Uh, wow, uh, a ship in space, we've got a bunch of, as we said, ambitious objectives ahead of us um, over, over the next couple of minutes and pretty much over the next hour where we're going to really got the ship in space, we're now going to take advantage of this and try and learn as much as possible about some of the other systems, uh, including that first ever Raptor relight in space, so it's just going to be incredible. So all of that still to come, the mission just started, but wow. Uh, Круто, конечно, получилось, молодцы. И главное, все по плану произошло, вот что самое главное. Starship continuing to coast, hit those ambitious test objectives, and then continue on to reentry. 
We're not totally sure what video that we'll get since that normally comes to us as we overfly ground stations and we, we don't have a ton of those along our trajectory. But as we have video, we'll be sure to bring that to you. Starlink may be able to bring us additional communication paths today that will allow us to talk to Starship through re-entry with no communications blackout period. Uh, it's a possibility, but either way, we will be live for all of today's milestones. And of course, when we do have views, Puerto Rico. especially like the ones that we have now, which I just cannot get over, uh, when we have views, we will be sure to bring those to you live. But no uh, views or no views, we'll see you back here at T plus 40 minutes. Pez door is opening. And there we just heard call it that Pez door is opening. So that's great. First test. <laughs> <Yeah>. <laughs> One of our test objectives today is to open and close that Pez door. That's where we will deploy Starlink satellites from in the future. So great news there that that test objective uh, uh, Excuse me. That test objective is already Там они вроде как so, говорят, что дверца для Starlink, uh, да, для вывода. Проверили, что она работает. Ну, чтобы выводить потом в будущем Starlink и спутники большой ракеты. В общем, она, видимо, долго-долго будет лететь, а потом, не знаю, возможно, они ее затопят. Друзья, на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и увидимся в новых видосах. Все, пока.